வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தூதுவளை இலையில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எண்ணற்ற மருத்துவ மூலிகைகளை கொண்ட நாடாக நமது இந்திய நாடு இருக்குது நம்ம இந்திய நாட்டில் தான் வந்து சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் போன்ற பல மருத்துவ முறைகள் வந்து தோன்றியிருக்கு இந்த மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பெரும்பாலும் என்ன பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா மூலிகைகள் தான் இந்த மூலிகைகளில் தான் வந்து மாத்திரைகள் டானிக் இது எல்லாமே தயாரிக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புத மருத்துவ குணங்களை கொண்ட ஒரு மருந்தாக தூதுவளை இருக்கு இந்த தூதுவளையை நாம் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்துறதுனால நம்ம உடலுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குது அப்படின்றத பத்தி நாம இங்க பார்ப்போம் புற்றுநோய் புற்றுநோய் வந்து ஒரு மிக கொடிய நோய் இந்த புற்றுநோய்க்கு ஒரு சிறந்த மருந்தா தூதுவளை இருக்கு புற்றுநோய் சில பேருக்கு வந்திருக்கும் இல்லையா அவங்கெல்லாம் வந்து டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி மெடிசன் எடுத்துட்டு இருப்பீங்க மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க அவங்களாம் என்ன பண்றீங்கன்னா காலையில ஒரு டம்ளர் தூதுவளை சாறு குடிங்க என்ன பண்றீங்கன்னா தூதுவளை இலைய பறிச்சுக்கோங்க அதை மிக்சியில போட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வடி கட்டுனீங்கன்னா சாறு மட்டும் கிடைக்கும் அந்த ஒரு டம்ளர் சாறு தூதுவளை சார நீங்க டெய்லி காலையில வெறும் வயிற்றுல குடிச்சுட்டு வாங்க ஏன்னா வெறும் வயிற்றுல வந்து புற்றுநோய்க்கு மாத்திரை போடுறதா அவ்வளவா இருக்காது அதனால நீங்க வெறும் வயிற்றுல இந்த தூதுவளை சார குடிச்சிட்டு வாங்க உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல பலன் கிடைக்கும் நீங்க அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து உங்க மாத்திரையை கண்டினியூவா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாத்திரை நிறுத்தணும்னு சொல்லல நீங்க இந்த சார நீங்க டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல பலன் கிடைக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை புற்றுநோய் இருக்கவங்க மட்டும்தான் குடிக்கணும்னு கிடையாது எல்லாருமே குடிக்கலாம் இது வந்து நம்ம புற்றுநோயை மட்டும் சரி செய்யாது நம்ம உடம்புல என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ எல்லாத்தையுமே சரி செய்யும் அதனால எல்லாருமே டெய்லி ஒரு டம்ளர் தூதுவளை சார குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா மிக நல்லது இந்த புற்றுநோய் சம்பந்தப்பட்ட நோய்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா இந்த தொண்டை புற்று கருப்பை புற்று வாய் புற்றுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இந்த மாதிரியான நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து முற்றிலுமா தவிர்க்கப்படும் எதனாலனா இந்த தூதுவள சார நாம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதனால கண்டிப்பா டெய்லி ஒரு டம்ளர் தூதுவள சாறு குடிங்க ஜலதோஷம் நம்மளுடைய உடல்ல வந்து குளிர்ச்சி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஜலதோஷம் ஏற்படும் இந்த ஜலதோஷம் ஏற்படுறதுனால இருமல் மூச்சடைப்பு போன்ற பிரச்சனை நமக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தூதுவளை இலைய பறிச்சுக்கோங்க நல்லா சுத்தமா கழுவிருங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்துல அனல்ல அடுப்புல வச்சு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிக்கோங்க அது சூடானதுக்கு அப்புறமா பறிச்சுட்டு வந்த தூதுவளை இலை அதுக்கப்புறமா ஒரு நான்கு மிளகு ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் இத மூணையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இதை மிக்சியில போட்டு அரைச்சுக்கோங்க இத வந்து நீங்க உங்க சாப்பாட்டுல பணஞ்சியோ அல்லது வெறும் வாயிலையோ சாப்பிடலாம் இத நீங்க சாப்பிட்டுட்டு வரதுனால உங்களுடைய ஜலதோஷத்துல ஏற்படக்கூடிய சளி இருமல் இறைப்பு இதெல்லாம் வந்து சீக்கிரமே சரியாகி உடல் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும் மனிதனின் முறையான சுவாசத்தை பாதிக்கும் நோயாக ஆஸ்துமா நோய் இருக்கு இந்த ஆஸ்துமா நோய் இருக்கவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டக்குன்னு மூச்சு வாங்குச்சுன்னா மாத்திரை எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க ஸ்ப்ரே எடுத்து அடிச்சுக்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய தூதுவளை இலையை பறித்து வாயில் போட்டு தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா டக்குன்னு மூச்சு வாங்குறது வந்து நின்றும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மாத்திரை மருந்து வாங்கி போட்டு நிறைய கெமிக்கல் கொண்டதை நீங்கள் சேர்த்துக்கிறீங்க இந்த ஆஸ்துமா நோய் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம்தான் மூச்சு வந்து கொஞ்சம் ஹையாக வாங்குது அவ்வளோதானே தவிர வேறு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தூதுவளை இலைய வந்து கொஞ்சம் நிறையா பறிச்சு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து நெய்யில் போட்டு வதக்குங்க அது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க துவையல் மாதிரி கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணுங்க காலையில மதியம் இல்லனா காலையில இரவு அது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை எப்பயாவது யூஸ் பண்ணுங்க சாப்பாட்டுல போட்டு பிணைஞ்சி சாப்பிட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா வெறும் வாயில போட்டுட்டு தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க எது வந்து உங்களுக்கு சுலபமா இருக்கோ அதை நீங்க செஞ்சுக்கோங்க ஆனா இதை வந்து நீங்க டெய்லி செய்யணும் தவறாம தினமும் செஞ்சுட்டு வரணும் இதை நீங்க டெய்லி செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சுவாச நோய் வந்து சீக்கிரமே சரியாயிரும் அது மட்டுமல்லாம சுவாச நோய் வருவதையும் இது தவிர்க்கப்படும் அதனால இத கண்டிப்பா செய்யுங்க வயது கூடிக்கொண்டே செல்லும் காலத்தில் பலருக்கும் ஞாபகத்திறன் குறைவது சகஜமான ஒன்று இருபது வயசுல இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஞாபக சக்தி அதிகமா இருக்கும் அதே அறுபது வயசுல இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஞாபக சக்தி குறைவாக இருக்கும் காரணம் வயது ஆக ஆக ஞாபக சக்தி வந்து குறைந்து கொண்டே இருக்கும் அனைத்து வயதினருமே தூதுவளைய பயன்படுத்துறதுனால ஞாபக
இந்த தூதுவளை இலை இருக்கு இல்லையா அதை நல்லா அரைச்சி அதில் வர சாரை மட்டும் நாம் டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஞாபக சக்தி வந்து அதிகரிக்கும் இது வந்து மூளையில் இருக்கும் செல்களை தூண்டி நினைவாற்றலை பெருக உதவுகிறது நம்ம நினைவாற்றலை அதிகரிக்க நாம் என்ன செய்யணும்னா டெய்லி ஒரு டம்ளர் தூதுவளை சாரை குடிச்சிட்டு வரணும் இதை நாம் டெய்லி குடித்து வர்றதுனால நம்மளுடைய ஞாபக சக்தி வந்து அதிகரிக்கும் குளிர்காலத்தில் குளிர்ச்சி அதிகமாக இருக்கிறதுனால பனி அதிகமாக பெய்கிறதுனால நம்மளுடைய உடல் வந்து குளிர்ச்சி தாங்காமல் ஜொரம் காய்ச்சல் போன்றவை ஏற்படுது இந்த ஜொரம் காய்ச்சல் அவதிப்படுறவங்களுக்கெலாம் வந்து இந்த தூதுவளை இலை வந்து ஒரு சிறந்த மருந்தாக இருக்குது நமக்கு காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மெடிக்கலில் போயிட்டு டேப்லெட் வாங்கி போட்டுக்கிறோம் இந்த காய்ச்சலுக்கு தரக்கூடிய மாத்திரைகள்லாம் என்ன பாராசிட்டமல் கால்பால் அன்னாஸ்டின் இந்த மாதிரி டேப்லெட் தான் தராங்க இதை நம்ம போடுறதுனால நமக்கு நிறைய சைடு எஃபெக்ட் வரும் இந்த மாதிரி மாத்திரைகளை தான் வந்து சைடு எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்குது அதனால நீங்கள் மெடிக்கலில் போய் மாத்திரை வாங்கி போடுறத முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும் நீங்கள் காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க அந்த தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா தூதுவளை இலையை போட்டுருங்க அதோட சீரகம் மிளகு இதை மூணையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க அப்புறமா கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா தண்ணி கலர் மாறும் நல்லா தண்ணி பச்சை கலரில் மாறினதுக்கு அப்புறமா இதை வடிகட்டி ஒரு டம்ளர் தண்ணி வரும் அதை வந்து குடிங்க இது வந்து கஷாயம் தூதுவளை கஷாயம் இது இதை வந்து நீங்கள் டெய்லி ஒரு டம்ளர் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு நாலு நாளிலே காய்ச்சல் வந்து சீக்கிரமாக சரியாயிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் சீக்கிரமே சரியாகணும் அப்படின்னா தண்ணி சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் தூதுவளை இலையை போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க அதை நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா ஆவி பிடிங்க இதை ஆவி பிடிக்கிறதுனாலும் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமே காய்ச்சல் வந்து சரியாகும் அதனால் காய்ச்சல் ஜுரம் போன்றவை வந்தால் இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க மாத்திரையெல்லாம் வந்து தவிர்த்துடுங்க நம்ம உடம்புல பித்தம் அதிகரிக்கிறப்போ தலைவலி மயக்கம் போன்றவை ஏற்படுது இந்த பித்தம் அதிகரிக்கிறத நிறுத்துறதுக்கு தூதுவளை வந்து சிறந்து செயல்படுது இந்த பித்தம் அதிகரிக்கிறத நாம் எப்படி நிறுத்தலாம் அப்படின்னா தூதுவளை இலையை நல்ல வெயில காய வச்சுருங்க அந்த ஒரு இலையை எடுத்தோனையே நல்ல நொறுங்குற சவுண்டு கேட்கணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா காயணும் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடியாக அரைச்சிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் தூதுவளை பொடி போட்டு ரெ ரெண்டையும் நல்லா கலக்கி டெய்லி நீங்கள் நைட்டு குடிச்சிட்டு வரணும் தவறவே கூடாது டெய்லியுமே நம்ம இந்த தூதுவளை பொடி கலந்த பாலை வந்து டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த பித்தம் வந்து சரியாகும் இந்த பித்தம் சம்மந்தமான தலைவலி மயக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளும் சீக்கிரமே சரியாகும் நாம் உடம்புல ஏற்படக்கூடிய இரத்த சோகையை வந்து சரி செய்கிறதுல தூதுவளை வந்து ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்குது நம்ம உடம்புல வந்து ரெண்டு இரத்த அணுக்கள் இருக்குது வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் ஒயிட் பிளட் செல் அண்ட் ரெட் பிளட் செல்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த ரெண்டு ரத்த அணுக்களின் அளவையுமே வந்து சரிசமமாக வச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு ரத்த அணுக்களில் ஏதாவது ஒரு ரத்த அணுக்களுடைய அளவு குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புல அதிக அளவில் பாதிப்பு ஏற்படும் அதனால் நம்ம ரெண்டு அணுக்களுடைய இரத்தத்தின் அளவையும் வந்து சரிசமமாக வச்சுருக்கணும் குறையாத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும் அப்படி குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த தூதுவளையை பயன்படுத்தி சரி செஞ்சுக்கலாம் இதை நம்ம டெய்லி பயன்படுத்துறதுனால நம்மளுடைய ரத்த அணுக்கள் வந்து குறையாமல் இருக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தூதுவளை பொடி இருக்கு இல்லையா சொன்னையில் வெயிலில் காய வச்சு பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து ஒரு டம்ளர் மோரில் ரெண்டு ஸ்பூன் தூதுவளை பொடி இது ரெண்டையும் கலந்து டெய்லி காலையில் குடிச்சிட்டு வரணும் இது மாதிரி நம்ம டெய்லி குடித்து வர்றதுனால நம்மளுடைய உடலில் வந்து ரத்த சோகை சரியாகி அந்த எந்த அணுக்களில் ரத்த அளவு குறைஞ்சிருக்கோ அது வந்து அதிகரித்து உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதனால் இந்த ரத்த சோகையெல்லாம் டக்குன்னு வந்துருச்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் டக்குன்னு பயன்படுத்துங்க இன்னும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நீரழிவு நோய் ஏற்படுது இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேத்துக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்குது இப்படி சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தூதுவளை வந்து ஒரு அற்புத மருந்தாக இருக்குது இந்த தூதுவளை வந்து கசப்பு தன்மை கொண்டது அதனால் வந்து இது உங்களுக்கு மிகவும் ஆரோக்கியத்தை தரும் நீங்கள் வந்து தூதுவளை பொடி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து தண்ணியில் கலந்து தினமும் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிட்டு வாங்க இதை நீங்கள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்கள் ரத்தத்தில் இருக்கும் சர்க்கரையை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கு அதனால் நீங்கள் மறக்காமல் இதை டெய்லி ஒரு டம்ளர் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் மாத்திரை மருந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை இதுவே வந்து உங்களை சர்க்கரையோட அளவை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைக்கும் 
நம்மளுடைய வீட்டில் இல்லைனா வீட்டில் அருகில் இருக்கக்கூடிய தோட்டங்கள்லாம் வந்து பூச்சிகள் வண்டுகள்லாம் இருக்கும் தேல் பூரா இது மாதிரி நம்ம வந்து கடி வாங்கியிருப்போம் இந்த மாதிரி கடி பற்றுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தூதுவளை இலையை அரைச்சி கடிப்பட்ட இடத்துல வச்சுருங்க உடனே நீங்கள் அந்த கடிப்பட்ட இடத்துல வச்சுட்டீங்க அந்த இலையை அரைச்சி வச்சுட்டீங்கன்னா உடனே வந்து விஷம் வந்து முறிஞ்சிரும் நம்ம உடலில் வந்து விஷம் பரவாது அதனால் இந்த மாதிரி கடி பற்றுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டக்குன்னு தூதுவளை இலையை அரைச்சி வச்சுருங்க இவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த இந்த தூதுவல இலையை தினமும் பயன்படுத்தி வாழ்வில் நலம் பெறுங்கள் நன்றி